hello everyone you are welcome to best notes tutorial this is part 8 uh, we are doing 60 poem series she walks in the beauty this is the next poem we are going to do she walks in beauty is a short lyrical poem in armbic tetrameter written in 1814 by lord byron so first written uh, in 1814 and lord byron is poet this is one of his most famous works it is said to have been inspired by an event in Byron's life. On 11th June 1814, Byron attended a party in London. He was a party in London. He was a London party in London. He was a party in London. He Among the guests was Mrs. Annie Britrix Wilmot. So, he was a party in London. Annie uh, Britrix Wilmot, wife of Byron's first cousin, Sir Robert Wilmot. Robert Wilmot ki wife unne dikhai deti hai Annie Beatrix Wilmot and he was struck by her unusual beauty and the next morning the poem was written aur uh, unki beauty se impress hokar unhone poem likhi it was thought that she was the first inspiration for his unfinished epic poem about ghosts a personal hero of him uh, of his to unhone kya kiya ki jo unko means unhe isse kafi motivation mila tha aur uh, unhone apni unfinished jo epic poem thi about ghost usko bhi kya kiya tha us pe work kiya tha in this unpublished book a work which byron referred to his in his letters as his uh, magnum opus unhone kaha hai ki ye kya tha unka magnum opus ka hai he switches the gender of ghost and uh, gives him the same description of his cousin aur jo ghost hai use Oh, as a woman, as a heroine, क्या करता है? Depict करता है. तो और ये किससे उसका जो motivation था, Byron का motivation था, वो Sir Robert Wilmot की wife का, या उनकी जो या उसकी cousin थे, उनकी wife का की जो beauty थी, उससे motivated होकर उन्होंने ये किया था. तो first lines are like this. Uh, she walks in the beauty like the night of cloudless climes and starry skies and all that best of dark and bright meet in her aspect and her eyes thus mellowed do that tender light which heaven to gaudy day denies last lines and on that cheek and over that brow so soft so calm yet eloquent the smiles that win the tints that glow but tell of the day in godness sorry goodness spent a mind at peace with all below a heart whose love is innocent uh, in this poem there are three stanzas with six line each three stanzas hain and the poem follows a b a b a b in the first six lines in the sixth, second stanza c d c d c d and in the last stanza the rhyme scheme becomes E F E F E F. The poem follows iambic tetrameter. Iambic tetrameter used why, which means there are four feet per line, or uh, each unstressed syllable is followed by a stressed syllable in the first line of this poem. Songs of innocence and songs of experience. Kafi sare exam me pucha jata hai. Songs of innocence and of experience is collection of illustrated poem by William Blake. William Blake uh, ke poems hai. it appeared in two phases a uh, few first copies were printed and illuminated by the Blake himself in 1789 five years later he bound these poems with a set of new uh, poems in volumes titled songs of Ex innocence and uh, of experience showing the two contrary states of human soul and why these poems are important in 1789 uh, william blake is uh, you know transitional poet and we can say precursor of romanticism unko precursor of romanticism bhi kaha jata hai some literary historian even uh, uh, calls the starting point 1789 for romanticism but this is not for exam examination mein aap 1798 hi likhenge blake was a painter also a painter before the creation of songs of innocence and experience and had painted such objects subjects as Oberon, Titania and Puck dancing with fairies. Now Blake was a painter. Bhi the. 
innocence and experience are definition of consciousness that rethink milton's existential mythic state of paradise and fall aur unhone innocence and experience dono ko paradise and fall se kya kiya tha compare kiya tha of an interpretation of this collection center around the mythical dualism where innocence represent the unfallen world innocence ko unhone unfallen world se compare kiya tha aur experience represent the fallen world so what is important here two terms are important ki experience aur innocence dono ko kis se represent kiya hai ye aapko mind mein rakhna hai blake categorizes uh, our modes of perception that tends to coordinate with a chronology that would become standard in romanticism childhood is a state of protected innocence rather than original sin but not immune to the fallen world and its institution this world sometimes uh, impinge, impinges our childhood itself and in any event become known through experience a state of being marked by loss of childhood vitality uh, by fear inhibition by social and uh, political corruption and by manifold oppression of church state and ruling class सो so, यहाँ पर अगर हम इसको शॉर्टन करें तो यहाँ पर यह है कि जो चाइल्डहुड है उसको भी रिप्रेजेंटेशन दिया है उन्होंने इनोसेंस का और इनोसेंस को उन्होंने दिया है अनफॉलन वर्ल्ड का या हम कहें कि जो लोग सिंध से दूर रहते हैं दी वॉल्यूम्स कॉन्ट्ररी स्टेट्स आर समटाइम्स सिग्नल्ड बाई पेटेंटली रिपीटेड और कॉन्ट्रास्टेड टाइटल्स इन इनोसेंस इन्फेंट जॉय इन एक्सपीरियंस इन्फेंट सोरो इन इनोसेंस द लैम एंड एक्सपीरियंस द फ्लाई एंड टाइगर तो कई सारे उनको टाइटल्स मिले एंड ये जो कॉन्ट्री स्टेट्स हैं उनको ओके सो हियर लाइक इनोसेंस लैम इन एक्सपीरियंस और फ्लाई और टाइगर ये क्या है एक्सपीरियंस से रिलेटेड चीज़ें द स्टार्क सिम्प्लिसिटी ऑफ पोएम सच एज चिमनी स्वीपर एंड द लिटिल ब्लैक बॉय डिस्प्लेस ब्लैक्स अक्यूट सेंसिबिलिटी to the realities of poet, uh, poverty and exploitation that accompanied the dark satanic mills or industrial revolution to unhone industrial jo revolution hai usko bhi uh, experience ki category mein dala hai uh, song of myself song of myself is a poem by walt whitman uh, that is included in his work leaves of grass unhone ye apne leaves of grass mein include kiya hai इट हैज़ क्रेडिटेड एज रिप्रजेंटिंग द कोर ऑफ विटमेंस पोइटिक विजन और इसे अगर हम क्रेडिट की बात करें तो लिखा गया है कि रिप्रजेंटिंग द कोर ऑफ विटमेंस पोइटिक विजन एंड द पोइम वॉज फर्स्ट पब्लिश विदाउट सेक्शंस एज द फर्स्ट ऑफ ट्वेल्व अन टाइटल पोइम इन द फर्स्ट एटीन फिफ्टी फाइव एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास जो उन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास जो उनका बुक का कलेक्शन था पोइट्री थी The first edition was published by Whitman at his own expense. और उन्होंने खुद ही इसे लीज ऑफ ग्रास को क्या किया था पब्लिश किया था अपने खुद के खर्चे पर इन द सेकेंड एटीन फिफ्टी सिक्स एडिशन विटमेन यूज द टाइटल उन्होंने जो सेकेंड था उनका टाइटल वो शो ही किया था पोइम्स ऑफ वॉल्ट विटमेन एन अमेरिकन तो दूसरे का टाइटल पोइम ऑफ वॉल्ट विटमेन एन अमेरिकन है विच वॉज शॉर्ट इन टू वॉल्ट विटमेन फॉर द थर्ड एटीन सिक्सटी एडिशन तो पहला 55 में था सेकंड 56 में एंड थर्ड 50 1860 में सो so, पहले में तो लीव्स ऑफ ग्रास उसका टाइटल था दूसरा था पोइम ऑफ वॉल्ट विटमेन एंड अमेरिकन एंड थर्ड था जो थर्ड था उसमें वॉल्ट विटमेन ही एडिशन का नाम था द पोइम वाज डिवाइडेड इनटू 52 नंबर्ड सेक्शंस फॉर द फोर्थ एडिशन एंड फाइनली टुक ऑन टाइटल सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और जो उनका 1867 में पब्लिश हुआ था उसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पब्लिश किया था उन्होंने मीन्स नाम से पब्लिश किया था द नंबर ऑफ सेक्शन इज जनरली थॉट टू मिरर द नंबर ऑफ वीक्स इन द ईयर फर्स्ट लाइन्स आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग्स माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई अज्यूम यू शेल अज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू लास्ट लाइन्स फेलिंग to fetch me at first keep and caressed missing me one place search another i stop somewhere waiting for you this poem long this long poem having 52 sections kitne section hai isme 52 section hai uh, in it with various lengths there are single verses couplet triplets as well free verse is a type so we know the free verse 
दिस इज़ अ फ्री वर्स पॉइम और इसमें फ्री वर्स पॉइम यूज की गई है स्ट्रेंज मीटिंग स्ट्रेंज मीटिंग इज़ अ पॉइम बाय विल्फ्रेड ओवन ये विल्फ्रेड ओवन की पॉइम है जो कि आपके वॉर पॉइंट में से एक थे इट डील्स विद दी एट्रोसिटीज ऑफ वॉर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वो जो कठिनाइयाँ उन्होंने झेली या जो बुरी चीज़ें उन्होंने झेली उसके बारे में लिखा हुआ है द पॉइम वॉज रिटर्न समटाइम्स इन नाइनटीन एटीन एंड वॉज पब्लिश इन नाइनटीन नाइनटीन आफ्टर ओवनस डेथ और जो विल्फ्रेड ओवन थे उनकी डेथ के बाद इसे पब्लिश किया गया था द पॉइम इज़ नरेटेड बाय अ सोल्जर क्योंकि वो खुद भी एक सोल्जर थे हु गोज टू दी अंडर वर्ल्ड टू एस्केप द हेल ऑफ द बैटल फील्ड एंड दे आर ही मीट्स द एनिमी सोल्जर ही केल्ड द डे बिफोर और जब वो चले जाते हैं अपने अंडर वर्ल्ड में और उन्हें वहाँ कौन मिलता है जिस सोल्जर को उन्होंने खुद ही मारा होता है द पोएम हैज़ बीन डिस्क्राइब एज वन ऑफ द ओवंस मोस्ट हाउंटिंग एंड कॉम्प्लेक्स वॉर पोएम बहुत हाउंटिंग है कॉम्प्लेक्स पोएम है एंड पैरा राइम और डबल कॉन्सनेंस एज पर्टिकुलर फीचर ऑफ द पोइट्री ऑफ विल्फ्रेड ओवन एंड ऑल्सो अकर्स थ्रू स्ट्रेंज मीटिंग द होल पोएम इज रिटर्न इन पैरा राइमिंग कपलेट्स उन्होंने पैरा राइमिंग कपलेट यूज किए हैं फॉर एग्जाम्पल एंड बाय हिज स्माइल आई न्यू दैट सलन हॉल बाय हिज डेड स्माइल आई न्यू वी स्टूड इन हेल द पैरा राइम्स ही आर लिंक्स की वर्ड्स एंड आइडियाज विदाउट डिट्रैक्टिंग फ्रॉम द मीनिंग एंड सॉलमटी ऑफ द पोएम एज अ फुल राइम समटाइम्स डज हाउ वो द फेलियर ऑफ टू सिमिलर वर्ड्स टू राइम एंड द ऑबियस ऑमिशन ऑफ अ फुल राइम स्कीम क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसकम्फर्ट एंड इनकम्प्लीटनेस और जब हम पॉइम में एक ही टाइप के वर्ड्स बार बार यूज करते हैं तो हमें इनकम्प्लीटनेस की एक फीलिंग आती है इट इज़ डिसकॉर्डेंट नोट दैट मैच इज वेल टू द डिस्टर्बिंग मूड ऑफ द पोएम द पोएम इज द फाइनल वन ऑफ द ऑयंस पोएम सेट इन द वॉर रिक्वेम ऑफ बेंजामिन ब्रिटेन इट इज संग बाय द टेनो एंड ब्रिटोन बैरिटोन सोलिसिस्ट अकम्पनीड बाय चैम्बर ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन एट द क्लोजिंग लाइन लेट एस स्लीप नाउ बाय द फुल फोर्सेज ऑफ ऑर्केस्ट्रा organ and soprano soloist soloist mixed chorus and children's chorus singing latin text to is kafi acche se prepare karke ise hum keh sakte hain ki as a singing presentation bhi kiya gaya aur inki jo poem thi uski line आई एम दी एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड तो ये जो कोटेशन है पूछी जा सकती है किसकी है विलफ्रेंड ओवन की है और ये उनके मेमोरियल स्कल्पचर पर भी लिखी हुई है फर्स्ट लाइन्स इट सीम्ड दैट आउट ऑफ बैटल आई स्केप्ड डाउन सम प्रोफाउंड डोल टनल डल टनल लॉन्ग सेंस स्कोप्ड थ्रू ग्रेनाइड्स विच टाइटेनिक वॉर्स हैड ग्रॉइंड आई एम दी एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड आई न्यू You in this dark, for so you frowned yesterday through me as you jabbed and killed. I parried, but my hands were loose and cold. Let us sleep now. So this is by Wilfred Owen. It made up of forty-four uh, lines in iambic pentameter, divided into four stanza of irregular length. Sunday morning. Sunday morning is a poem for, from Wallace Stevens. ये वॉलिस स्टीवेंस की पोएम है संडे मॉर्निंग फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री हारमोनियम उनकी जो पोइट्री थी हारमोनियम उसमें ये पब्लिश हुई थी पब्लिश इन पार्ट इन द नवंबर 1915 इन ऑफ पोइट्री देन इन फुल इन 1923 इन हारमोनियम इट इज़ नाउ इन द पब्लिक डोमेन द लिटरी क्रिटिक योर विंटर्स कंसिडर संडे मॉर्निंग द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएम ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी and certainly one of the greatest contemplative poem in english to so, ise jo critic ke dwara sunday morning ko best poems mein se ek mana gaya hai uh, first lines are complacencies of the pigeonor and late coffee and oranges in sunny chair and the green freedom of cockatoo upon a rug mingle to dissipate and in isolation of this sky at evening casual flocks or pigeons make ambiguous undulations as they sink downwards to darkness to extend wings 
संडे मॉर्निंग एज वन ऑफ वन सच रिटर्न इन ब्लैंक वर्ड्स यहाँ पे राइम स्कीम आप लोगों को ऊपर नहीं देखने को मिली है uh, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज ब्लैंक वर्ड्स पोएम विद लूज आई एम बिग पेंटामीटर एंड इज फुल ऑफ विविड इमेजरी बिब्लिकल अल्यूजन्स वी सी हियर चैलेंजिंग सिंटेक्स द पोएम प्रोग्रेस इज थ्रू एट स्टेंजर्स टू स्पीकर्स परस्पेक्टिव सेफ्ट और इसमें एट स्टेंजर यूज हुए हैं संडे मॉर्निंग बाय वॉलेस स्टीवेंशन इज एट स्टेंजर पॉइंट दैट इज सेपरेट इन टू सेट्स ऑफ फिफ्टीन लाइन्स और फिफ्टीन लाइन्स के इसमें क्या है स्टेंजर्स है दिस मीन्स दैट द लाइन्स डू नॉट हैव अ राइम स्कीम बट मेनटेन द पैटर्न ऑफ आई एम बिग पेंटामीटर आई एम बिग पेंटामीटर लूज आई एम बिग पेंटामीटर इसमें है ईच लाइन कंटेंस फाइव सेट्स ऑफ टू बीट्स द फर्स्ट ऑफ दिस इज अनस्ट्रेस्ड एंड द सेकेंड स्ट्रेस्ड इट इज unusual for poem of this length to stick a rhythmic pattern so strictly rarely would stevens uh, venture into the territory again aur ye kafi lambi poem hai but fir bhi hame dekhne ko milta hai ki ek pattern jo hai us par stevens rehte hain sweeney among the nightingale the poem sweeney among the nightingale is short poem in quatrains quatrains mein likhi gayi hai and uh, the epigraph is taken from greek tragedy aga memno to aga memno se greek tragedy se se liya gaya it refers to the cry of dying king who is betrayed and struck a mortal blow of his own queen aur uh, isme ek king ke bare mein hai jise khud usi ki queen ne maar diya hai clyt menestra दस द एपिग्राफ पॉइंट्स अ प्लॉट एंड अ बिट्रेल इसमें बिट्रेल दिखाया गया है धोखा दिखाया गया है हेयर इन दिस पॉइम द टू लेडीज ट्राई टू शड्यूस स्वीनी यहाँ पे दो लेडीज हैं जो स्वीनी को शड्यूस करने की कोशिश करते हैं एंड देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ प्लॉट अगेंस्ट हिज लाइफ स्वीनी लुक्स लाइक अ सेक्स एप फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्ट और स्वीनी जो है वो एक एप की तरह है and he is sitting in a pub as he is fond of wine and women aur jo swini hai wo khud kya hai wine and women ka shaukeen hai his uh, animal spirits are revived in the environment of the pub and the poem builds up this mot uh, sorry atmosphere of doom and disaster to his life aur uski jo life wahan par finish hoti hai uh, pub mein As a matter of fact, he has an abnormally high animal spirit. उसके अंदर जो है वो बहुत high animal spirit है His life is devoted to all the funds of sexual function for variety and pleasure. He presents presents a modern man who is sexually degraded and uprooted urban person. और वो एक sexually degraded person है uprooted है And his life is marked by spiritual barrenness. और जो स्वीनी है वो क्या है आप लोगों का उसका जो लाइफ है वो स्पिरिचुअल बैरननेस उसमें आ गई है मीन्स स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर ख़त्म हो चुकी है ही लव्स वायलेंस एंड सेक्स टू द एक्सट्रीम एंड ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिह्यूमनाइज वेगा बॉन्ड ऑफ मॉडर्न सोसाइटी और मोगा वो मॉडर्न सोसाइटी को हम कहें कि जो डिह्यूमनाइज पर्सन है उसको स्विनी क्या करता है रिप्रजेंट करता है फर्स्ट लाइन्स एप नेक स्विमी स्प्रेड हिज नीज लेटिंग हिज आर्म्स हैंग डाउन टू लाफ दिस जेब्रा स्टिप्स अलॉन्ग हिज जो स्वेलिंग मैकुलेट जिराफ एंड सेंग विद इन द ब्लड वर्ड वैन एगमेन क्राइड अलाउड एंड लेट दे आर लिक्विड शिफ्टिंग फॉल टू स्टेन द स्टिफ डिसऑनर्ड श्राउड टी एस एलियट द पोएम स्विनी अमंग द नाइट एंगल्स कंसिस्ट ऑफ टेन क्वार्टरस इसमें आपके टेन क्वार्टरस है विच द सेकेंड लाइन राइम विद द फोर्थ द पोएम कम्स वेरी मच नियर टू द ओल्ड इंग्लिश बैलेट ये ओल्ड इंग्लिश बैलेट की कैटेगरी में है द डिक्शन एंड सिम्प्लिसिटी एंड राइम द पोएम अबाउंट एंड मेथ एंड इमेज ऑफ द पास्ट इट मेक्स द पोएम हाईली सजेस्टिव एंड सिग्निफिकेंट एंड एज वी एन वी नो दैट टी एस एल एट रिप्रजेंट्स मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर सो मॉडर्न पर्सन को उन्होंने काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट किया है अपनी पोइट्री में सो दिस इज़ द पॉइम अबाउट मॉडर्निज्म यू शुड रिमेंबर इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट टिन टिन एबे